പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ കാലകളിലുള്ള വാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുപാട് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകുകയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷീര മേഖലയിൽ തന്നെ മികച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ വികസന പദ്ധതികളും മാതൃകാപരമായ പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതിന് രൂപം നൽകുകയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുദ്ര എന്നാണ് പേര് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെയും അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീമതി പരമൻ ലക്ഷ്മിയെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകാപരമായ ഒരു പദ്ധതിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ൊഴുകുന്ന വഴിയിലെന്നും ചേലോടെ മിന്നി നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏറെ നാടിൻ ജനം ഏറെ വസിക്കും മരതകമണിഞ്ഞരി കോട് ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ ബ്ലോക്ക് മേഘത്തിൻ കരുത്തോടെ എന്നും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ജീവിതങ്ങൾ കാൽപന്തു കളിയുടെ ഈറ്റില്ലമെന്ന പേർ നേടിയെടുത്തൊരു സാമ്രാജ്യവും നേടിയെടുത്തൊരു സാമ്രാജ്യവും ചാലിയാറൊഴുകുന്ന വഴിയിലെന്നും ചേലോടെ മിന്നി നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏറെ നാടിൻ ജനം ഏറെ വസിക്കും മരതകമണിഞ്ഞരി കോട് ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ ബ്ലോക്ക് പൊതുജന സേവന കർമ്മഭടന്മാർ എന്നും ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വികസന കുതിപ്പിലോ മറ്റൊരു ബോട്ടായി ശുചിത്വ സുന്ദരമാമയ്യസ്വോ ബ്ലോക്ക് ശുചിത്വ സുന്ദരമാമയ്യസ്വോ ബ്ലോക്ക് ചാലിയാറൊഴുകുന്ന വഴിയിലെന്നും ചേലോടെ മിന്നി നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏറെ നാടിൻ ജനം ഏറെ വസിക്കും മരതകമണിഞ്ഞരി കോട് ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ ബ്ലോക്ക് സേവനോൽപാദന പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ എന്നെന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും പി എം എ വൈയും തൊഴിലുറക്കും പിന്നെ നീർത്തട വികസനവും കൂടെയുണ്ട് നീർത്തട വികസനവും കൂടെയുണ്ട് ചാലിയാറൊഴുകുന്ന വഴിയിലെന്നും ചേലോടെ മിന്നി നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏറെ നാടിൻ ജനം ഏറെ വസിക്കും മരതകമണിഞ്ഞരി കോട് ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ ബ്ലോക്ക് മാമല തീർക്കും സുരക്ഷിത ഭൂമിയിൽ അരുവികൾ തീർക്കും അരഞ്ഞാണവും നാനാമ 
ഒട്ടേറെ ജാതികൾ ഒന്നായി വസിക്കുന്ന പൂന്തോപ്പിത് ഒന്നായി വസിക്കുന്ന പൂന്തോപ്പിത് ചാലിയാറൊഴുകുന്ന വഴിയിലെന്നും ചേലോടെ മിന്നി നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏറെ നാടിൻ ജനം ഏറെ വസിക്കും മരതകമണിഞ്ഞരി തോട് ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞരി തോട് ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞരി തോട് ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ ബ്ലോക്ക് മരതകമണിഞ്ഞരി മഹാകവി തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെയും ഭക്തകവി പൂന്താനത്തിന്റെയും മാപ്പിള കവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെയും ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ഈറ്റില്ലവുമായ അരീക്കോട് പട്ടണത്തിൽ ഏറനാടൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി അഭിമാനപൂർവം തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന അരീകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം വീടിന്റെ പൈസ ഇതുവരെ ബാങ്കിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അടുത്ത മാസാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കല്യാണോ അതൊക്കെ ശരിയാവൂ ഓഫീസ് തുറക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്തെല്ലാരും പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് അതിരിക്കൂ ജീവനക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും ഇരിക്കി മാഷേ ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ തമ്പ്ലാക്കന്മാരല്ല സേവകരാ ഇരിക്കി നീ പറയും മാഷേ എന്താ ഇത്ര നേരത്തെ പോന്നു വീട് ചാരി തന്നെ പത്ത് നാപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കോളനി ഉണ്ട് വേനക്കാലായ തിരുമ്പാനും കുളിക്കാനും പോട്ടെ കുടിവെള്ളത്തിന് പോലും വലിയ ക്ഷാമ എങ്ങനെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പരിഹരിച്ചത് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും മാഷേ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും പെൻഷൻ പറ്റി വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോഴും ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന മാഷ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ എങ്ങനെ അത് പരിഹരിക്കാതിരിക്ക സന്തോഷായി നൂറ് പുണ്യം കിട്ടും അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്കേ ഞാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാം കൂടെ നമ്മളുടെ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ഇപ്പൊ വരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മെമ്പറാ ഏറ്റെടുത്താ ചെയ്തിരിക്കും നമസ്കാരം ആ മെമ്പറെ കാര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മാഷ് ഇവിടെ നേരത്തെ എത്തിയോ ഞാൻ നേരത്തെ എത്തി കോളനിക്കാരെല്ലാവരും രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു മാഷ് പ്രസിഡന്റെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ആ മാഷ ഏതായാലും ഉണ്ടാവല്ലോ അത് മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പ്രസിഡന്റെ ഞാനിപ്പോ വന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാഷ് പറഞ്ഞ ഈ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യാണ് എന്റെ ഡിവിഷനിലെ മുഴുവൻ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഈ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു വീതം നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം മാഷേ മാഷ് പോയിക്കോളൂ ഓ അങ്ങനെയാട്ടെ ഈ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം തീരും ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഓ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നല്ലേ നമ്മളെ അംഗനവാടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ കൂടി ഒരു ആഘോഷത്തിനുള്ള ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ ശരിയാ എത്ര മണിക്കാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ എല്ലാം റെഡി ആയാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് വിളിക്കാം ഓ ശരി ആ കാത്തിരുന്ന ഒരുപാട് വൈകിയില്ലേ വരാൻ പറയ ശരി പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചിരുന്നു വരുടെ ആ വീടിന്റെ ലാസ്റ്റ് കേടും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതൊന്ന് ആ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അബിൻഷാനോട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കി ആയിക്കോട്ടെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു എന്നാ ശരി സാർ അബി ആ സർ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചാ വീടിന്റെ അവസാന കേട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ആ കുട്ടി കൃഷ്ണനല്ലേ അതെ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അയക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ല ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഓ ശരി ഫയല് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സീറ്റിനും നൽകണം ഇരിക്കൂ എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ ആഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ബി പി ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് വന്നതാ അതിനെന്താ അപേക്ഷയിൽ ബി ഒ ഇ തന്ന ശുപാർശക്കത്തില്ലേ ഉണ്ട് സാർ ഇതാ നോക്കട്ടെ ഇത് എടുത്തവർക്കിനെ കാണിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ശരി സാർ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം അവിടെ ചെന്നപ്പോ അത് കിട്ടിയില്ല നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാ എനിക്കേ നമ്മുടെ ഒരു അംഗനവാടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് സാറേ ഒരു ബി പി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു നേരം വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലാണേ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഷാജിയെ എന്താ സാർ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കി കൊടുക്കട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ സാർ സർക്കാർ ഓഫീസായ ഇങ്ങനെ വേണം എത്ര എളുപ്പാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായത് ഒക്കെ ആ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാവും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല വെള്ളിയരഞ്ഞാണം പോലെ ചുറ്റുവരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചാലിയാർ പുഴയും കാനന ഭംഗി കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നിബിഡ വനങ്ങളും ഓടക്കയം മലനിരകളും ജില്ലയിലെ മറ്റു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു ദീപേ ഒന്നിങ്ങട് വരൂ ഒരു ദിവസം പോലും ലീവ് എടുക്കാത്ത കുട്ടി ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ജീവനക്കാരെ കാണാൻ തന്നെ പ്രയാസല്ലേ ബിയാൻ്റമ്മേ എന്താ മേഡം മേഡം വിളിച്ചിരുന്നോ ആ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതാ വരെ ആ നമ്മളെ എൻ ആർ ജി എസ് ആട്ടും കൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി നിങ്ങൾ ഏത് പഞ്ചായത്തിനാ അരീക്കോട് അവിടെ തൊഴിൽക്കാട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും ആ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽക്കാട് ഉള്ളതല്ലേ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പോവാ അപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് പോയിട്ട് എന്താണോ എസ് സി ആണോ ബി പി എൽ ആണോ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മളെ ആക്ഷൻ പ്ലാനില് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് വർക്കും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ പേര് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാമസഭയെ പങ്കെടുത്ത് പേര് അവിടെ കൊടുക്കണം അഞ്ച് ഏക്കറിൽ താഴെ ഭൂമിയുള്ള ആളുകളെയാണ് കൂടുതൽ പരിഗണിക്കണത് അപ്പോ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കാര്യാലയം ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ് വ്യവസായ ഓഫീസ് ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസ് അരീക്കോട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഊർങ്ങാട്ടിരി ഓമാനൂർ എടവണ്ണ സി എച്ച് സികൾ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ജനങ്ങൾക്കും എട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ പരാതികളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നൽകുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനും ഈ ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാളുടെമാരെ കൊണ്ട് തോറ്റ് പറമ്പ് നിറച്ച് കുപ്പിയെന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഇബിലിസങ്ങൾ എന്നെ കിട്ടോ തെങ്ങുമലാണെങ്കിൽ തേങ്ങ പറ്റ കുറവ് കുറച്ച് വളം ചെയ്യേണ്ടി വരും 
ഏതായാലും <laughs> 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 എനിക്കിനി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പും കിട്ടും പിന്നെന്താ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ ജനസേവനത്തിനായി ഇത്ര നല്ലൊരു ഓഫീസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് നാട്ടില് വികസനം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ നമ്മള് പ്രസിഡന്റ് എല്ലാം വരുന്ന നൂറ് ആയുസാട്ടോ പറഞ്ഞ് നാക്കാണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല കല്യാണത്തിന്റെ ഇടക്ക് താലികെട്ട് മറന്നെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയായി പോയി എവിടുന്ന ഈ വെയിലത്ത് വരുന്ന നമുക്ക് ആ പീടിയ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് പോവാം അത് ശരിയാ നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചു പോവാം ഇപ്പൊ വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം കൂടെ പോവാണ്ടേ പിന്നെ ഒരിക്കലാവാം ഓ എന്നാ ശരി പൈസ ഒക്കെ ശരിയായില്ലേ നല്ലോണം പഠിക്കണം ട്ടോ ഓൾ നല്ല കുട്ടിയാ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളും പ്രസിഡന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ നിലവിൽ വന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ അഞ്ചാമത് ഭരണ സമിതിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കടന്നു പോകുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒട്ടനവധിയുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി സേവനം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതി സ്വീകരിച്ച നയം എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടോ കൂലിയൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ലേ നമ്മുടെ തൊഴിൽ പദ്ധതി ഒക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഓ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാട്ടെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ നിറം നോക്കാതെ മുൻഗണന നൽകിയ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഈ ഭരണസമിതിക്കുണ്ട് ഭരണസമിതി മീറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് മീറ്റിംഗ് വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗുകൾ മറ്റു അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും യോഗങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ യഥാസമയം ചേരുകയും യുക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു ഈ തിരക്കിനിടയിലും വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് വന്നല്ലോ സന്തോഷമായി എങ്ങനെ വരാതിരിക്ക നമ്മളുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയല്ലേ ഇത് ആ ജീവനക്കാരെല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ പ്രസിഡന്റ് ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പൊടിയും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വ്യവസായ രംഗത്ത് വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ പൊടികളും മറ്റുള്ള പ്രദേശത്തേക്കൊക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഭരണസമിതിയുടെയും എടുക്കുകൊണ്ട് അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല പിന്നെ അർപ്പണബോധമുള്ള വനിതകളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഇതുപോലുള്ള സംരംഭങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ ഭരണസമിതി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈജീനിക് ന്യൂട്രിമിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഹൈജീനിക് ന്യൂട്രിമിക്സിന്റെ നിർദ്ദേശം ഭരണസമിതിയിൽ വെച്ചത് തന്നെ ഈ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം പതിനാറ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടു കൂടിയ സേവനം തന്നെയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആധാരം പ്രസിഡന്റ് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശത്തിലാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അംഗനാടി കിട്ടിയതിൽ കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ വീടിന്റെ പൈസയൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ബാങ്കിൽ പൈസ എത്തി 
ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഷാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് അകത്ത് കയറി ഒന്ന് നോക്കണം ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാക്കണം ടീച്ചറേ മെമ്പറുമായി ആലോചിച്ച് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മെമ്പർ പറയും പ്രസിഡന്റ് അടിയന്തരമായി അംഗനവാടിന്റെ മുറ്റം ഒന്ന് കട്ടപാകണം അംഗനവാടി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ അന്നേ ഇവർക്ക് ആവേശമൂത്ത കാര്യം ഇവര് പറഞ്ഞതാ അതൊന്ന് ചെയ്തു തരണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ പദ്ധതി തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം വലിയ ഉപകാരം ആ കുട്ടികൃഷ്ണൻ ഉപകാരം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒരു പരിവത്തിലാവും കുട്ടികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥ കൊണ്ടാ പ്രസിഡന്റ് അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ ആ ടീച്ചറെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ ഓ പോഷകാഹാരം മാത്രല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കസേര കിടക്കാനുള്ള പായ നോട്ട് ബുക്ക് ചാർട്ടുകള് കളിക്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അംഗനവാടിന്റെ കാര്യം കൂടി പൂർത്തിയായാൽ എന്റെ കാര്യം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ട പ്രസിഡന്റിന് നൂറ് പുണ്യം കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളായ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഐ ഡബ്ല്യു എം പി പദ്ധതികളിലൂടെ കാർഷിക വികസനത്തിനും സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭരണസമിതിക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇക്കാലയളവിൽ തന്നെ ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പി എം എ വൈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതികളിലൂടെ ഒട്ടനവധി വീടുകൾ നൽകുവാനും കഴിഞ്ഞത് തികഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് ഹൈജീനിക് ന്യൂട്രിമിക്സ് വനിതാ ഹോട്ടലുകൾ സാനിറ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ റോഡുകൾ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം കാർഷിക വികസന പദ്ധതികൾ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ ധനസഹായങ്ങൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭരണസമിതിയുടെ പ്രൗഢോജ്വലമായ കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തില് മുർക്കനാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലെ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള വനിതാ ഹോട്ടലുകൾ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം അംഗനവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണം ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവയാണ് അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചതിനും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുവാനായി എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അരീമ്പ്രക്കുത്ത് മലവാരത്തിന്റെ വനവൽക്കരണ സാക്ഷാത്കാരം മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ തന്നെയാണ് അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സംയുക്ത അഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വനവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി തൈ നടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കാരണം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എം ജി എൻ ആർ ജി എസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എം ജി എൻ ആർ ജിൻ്റെ തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അരിക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം തൈകൾ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അതിന് മൂന്ന് വർഷം പരിചരി പരിചരിക്കാനുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മളിതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഒ കിട്ടിയതൊക്കെ ശരി തന്നെ ലൈഫ് മിഷൻ വീടുകൾ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കഷ്ടത്തിലാകും അതൊക്കെ ശരിയാവും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റും മെമ്പർമാരും എല്ലാ വീടുകളും സന്ദർശിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാവും എല്ലാ എൻ ആർ ജി എസിന്റെ സൈറ്റിലും പ്രസിഡന്റ് വരും ആ അതാ ഒരു സമാധാനം അതോടെ ബി ഒ മാർക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും ഏതായാലും നല്ല ബ്ലോക്കും അതിന് പറ്റിയ ജീവനക്കാർ എന്താ എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ സമയം അഞ്ചര കഴിഞ്ഞല്ലോ പോണ്ടേ ഓ ഞങ്ങളത് മറന്നു
നാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലം അരീക്കോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും എനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ മെമ്പർമാർ വളരെയധികം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രസിഡൻറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജീവനക്കാർ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് തരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അതിനനുസരിച്ചുമുള്ള പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഉള്ളത് പതിനാറ് മെമ്പർമാർ ഒരുപാട് ആ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള ആ ഡിവിഷനിലേക്കുള്ള പദ്ധതികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്നത് വേണം ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങൾ ചില വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ സമയത്ത് നിസ്സഹായരായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം വളരെ കുറച്ച് ഫണ്ടുകളാണ് ബ്ലോക്ക് ഫണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാവുന്നത് ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ജനറൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് കോടിയോളം വരുന്ന രൂപ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായി മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഫണ്ടുകൾ മാറ്റിവെച്ച് വളരെ കുറച്ച് നാല് കോടി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് നമുക്ക് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ വിക റോഡ് അതുപോലെ കുടിവെള്ളങ്ങൾ മറ്റ് പിന്നെ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാറ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ അംഗനവാടികൾ നിർ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കുകയും ഒരുപാട് വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ മേഖല ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് തൊഴിൽ മേഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഈ ഭരണസമിതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി അടുത്തു വരുന്ന പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് നല്ലൊരു പിന്നെ തുടക്കമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് തന്നെ വളരെ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലെ ഒരു ആ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മിനുക്ക് പണിയിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ സമയബന്ധിതമായി നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും അത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രദേശത്ത് പിന്നെ ഗുണപരമാണ് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള പദ്ധതികളുമാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഏതായാലും ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇത്തരം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുമ്പം നല്ല പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ നല്ല പിന്തുണ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിവാക്കു നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷവും ജനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും നൽകിയ അകമഴിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്ക് ഈ ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത മായില്ല മറക്കില്ല